ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இந்த ராணியின் மர்மம் விலகவில்லை இன்றைக்கும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களும் வரலாற்று ஆர்வலர்களும் இவரை தேடி கவர்ந்து இழுக்கப்படுகிறார்கள் நெஃபர்டிட்டி கிளியோ பாட்ராவை விட மேன்மையான அளவுடையவர் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் நெஃபர்டிட்டி அவரது கணவர் நான்காம் அமன்கோட்டப்பின் ஆட்சி எகிப்திய வரலாற்றின் ஒரு கொந்தளிப்பான காலம் இவர்கள் புதிய மதத்தை நிறுவ ஆசைப்பட்டார்கள் பழைய கடவுள்களை தூக்கி எறிந்தார்கள் இதனை மக்கள் ஏற்கவில்லை நெஃபர்டிட்டி லோயர் மற்றும் அப்பர் எகிப்தின் ராணியாக இருந்தார் மத குருவாக மனைவியாக ஒரு தாயாக ஒரு அரசியல் புரட்சியாளராக அழகு சின்னமாக ஒரு பாரோவாக பல பரிமாணங்களை எடுத்தவர் பாரோ என்றால் பண்டைய எகிப்தின் ஆட்சியாளர் என்று பொருள் அவரின் வாழ்வு முதல் இறப்பு வரை பல மர்மங்கள் நிறைந்துள்ளன நெஃபர்டிட்டியின் பெற்றோர் யார் என்று இதுவரை தெரியவில்லை நெஃபர்டிட்டி எப்போது பிறந்தார் அதுவும் தெரியவில்லை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று இவர் எகிப்திய ஆலோசகர் ஒருவரின் மகள் என்பதுதான் அவர் பெயர் ஐ இவர் கிங் டட் இறந்த பிறகு பாரோவாக மாறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் மற்றொரு தேரி நெஃபர்டிட்டி அமன்கோட்டைப்பின் சகோதரி அல்லது உறவினராக இருக்கலாம் என்பதுதான் என்னது அமன்கோட்டைப்பின் ஒரு சகோதரியா தன் சகோதரியையா அமன்கோட்டை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று அதிர்ச்சி அடையாதீர்கள் இது எகிப்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு மிக சாதாரணமானது இன்னொரு கோட்பாடு என்ன சொல்கிறது நெஃபர்டிட்டி ஒரு விட்டானி இளவரசி அவரது பெயர் தாதுக்கியா என்கிறது விட்டானி டைனஸ்டி எங்க இருந்தது வட யூப்ரட்டிஸ்க்கும் டைகிரஸ் நதிக்கும் இடையில் அமைந்த அரசு நெஃபர்டிட்டி என்ற பெயரின் அர்த்தம் அழகான பெண் வந்து விட்டார் என்பதுதான் அப்படியானால் நெஃபர்டிட்டி வெளிநாட்டு வம்சாவளி பெண்ணா சரி நெஃபர்டிட்டி எப்போது திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமண வருடம் சரியாக தெரியவில்லை ஆனால் பதினைந்து வயதில் அவள் திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்று நம்பப்படுகிறது அவளின் திருமணத்தின் போது அமன்கோட்ட ஒரு பாரோ அல்ல திருமணம் முடிந்த சிறிது காலத்திலேயே ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்ந்தனர் கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தனர் என்று நம்பப்படுகிறது இவர்களுக்கு ஆறு மகள்கள் மெரிடட்டன் மெக்கடேடன் செட்டே பென்ரே அங்கேசன் பேடன் அங்கேசனமும் நெஃபர்நபர் இவர்களுக்கு ஒரு மகனும் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அரச குடும்பங்கள் கர்ணக்கில் உள்ள பல்வேறு அரண்மனைகளில் வசித்தன நெஃபர்டிட்டிக்கு என்றே ஜெம்பேடன் என்ற கோயில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது இந்த கோயிலில் தங்களின் மூன்றாம் ஆட்சி காலத்தில் பெரிய திருவிழாவை எடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் இருவரும் பொதுவில் முத்தமிடும் காட்சி சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு படிவத்தில் கிடைத்திருக்கிறது இருவரும் மிகுந்த காதலோடு ஒருவரை ஒருவர் பிரிய முடியாதபடி இணைந்து இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அவர்களது அரண்மனையில் இருந்து இந்த திருவிழாவை பார்க்கும் சித்தரிப்பும் கிடைத்துள்ளது நெஃபர்டிட்டி தன் கணவருக்கு உண்மையாக இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது அந்த கணவர் பல அரச மனைவிகளுடன் இருந்தபோதும் அத்தோடு எதிர்கால ராஜாவான துட்டகாமனை பெற்றெடுத்த அரசியுடன் வாழ்ந்த போதும் நெஃபர்டிட்டி தன் கணவருக்கு உண்மையாகவே இருந்தார் அதனால் தான் என்னவோ இவருக்கு பல பட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டது பரம்பரை இளவரசி லேடி ஆஃப் கிரேஷ் கிரேட் ஆஃப் பிரைசஸ் ஸ்வீட் ஆஃப் லவ் மெயின் கிங்ஸ் ஒய்ஃப் ஹிஸ் பிலவ் லேடி ஆஃப் த டூ லேண்ட்ஸ் கிரேட் கிங்ஸ் ஒய்ஃப் லோயர் அப்பர் எகிப்தின் எஜமானி லேடி ஆஃப் ஆல் உமன் என்று எண்ணிலடங்கா பட்டங்கள் நெஃபர்டிட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தன அரசவையின் எல்லா பொறுப்புகளிலும் அவள் ஈடுபட்டாள் என்பதற்கு ஒரு கல்வெட்டும் கிடைத்திருக்கிறது உயர்ந்த மத குருவாக இருந்திருக்கிறார் நம்பிக்கையானவராக இருந்தால் மிக உயர்ந்த பதவியை கூட அடையலாம் என்பதற்கு நெஃபர்டிட்டி ஒரு எடுத்துக்காட்டு இவரையே பிரதானப்படுத்தி ஏடன் தெய்வத்தையே அணுகலாம் என்ற நம்பிக்கை பிறந்தது மத நடைமுறைகளில் இவரே மையமாக இருந்தார் நெஃபர்டிட்டி பாரோவின் கிரீடம் அணிந்து இருப்பது அவளுக்கு ஒரு பாரோவின் அதிகாரங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அரசருக்கு சமமாக அவள் கருதப்பட்டு இருந்திருக்கலாம் அகேநட்டனின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது மகன் துட்டங்காமன் ஆட்சிக்கு முன்னர் நெஃபர்டிட்டி எகிப்தை ஆண்டிருக்கிறார் நெஃபர்னே பெருடன் என்ற பெயரில் அரசவை ஏறினார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது பண்டைய கல்லறை சுவர்களில் ஒரு ராணி ஒரு வெளிநாட்டு கைதியை தாக்கும் சித்திரம் இவருடையதுதான் இவர் ஒரு சக்தி வாய்ந்த பெண்ணாக இருந்திருக்கலாம் இவரை பற்றி இன்னொரு கற்பனையான செய்தி இது போன்ற கைதிகளை தாக்கி அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது பண்டை எகிப்திய கோயில்களிலும் இவர் சித்தரிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் தேர் ஓட்டுவது வழிபாட்டை நடத்துவது என்று அவர் முக்கியப்படுத்தப்பட்டு உள்ளார் அமன்கோடெப் நாலாவது பாரவாக ஆனபோது வளமான சக்தி வாய்ந்த ராஜ்யமாக எகிப்தி இருந்தது 
டெபட்டிட்டியுடன் இணைந்து சில மாற்றங்களை செய்தார் அதில் முக்கியமானதுதான் மதத்தை மாற்றியது சூரிய வழிபாட்டை கொண்டு வந்தது ஆமன் கடவுள் என்று வழிபட்டு வந்ததை ஏடன் கடவுளால் மாற்றப்பட்டது அகேட் ஆட்டன் என்ற புதிய தலைநகரை உண்டாக்கியது பழைய தெய்வங்களை அகற்றி அவற்றின் கோயில்கள் மூடப்பட்டது பூசாரிகள் மதம் மாற்றப்பட்டது ஏடனை வணங்க எல் அமர்னா என்கிற நகரம் கட்டப்பட்டது புதிய மதத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்த தங்கள் பெயர்களை மாற்றிக்கொண்டனர் அரச தம்பதிகள் அமன்கோட்டப் தன் பெயரை அகேனாட்டன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் நெபர்டிட்டி நெபர்னோ பெருடன் நெபர்டிட்டி என்று தன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் ஏடனின் இரண்டு பூசாரிகளாக தங்களை நினைத்துக் கொண்டனர் இது எதுவும் எகிப்து மக்களிடம் ஈடுபடவில்லை ஆனால் அரசரை மீறுவது என்பது தற்கொலைக்கு சமமானது அதனால் பலரும் ஏற்றுக்கொண்டனர் அரசரும் சகிப்புத்தன்மையற்றவராக மாறிக்கொண்டே இருந்தார் கடன் ஒரு பக்கம் மக்கள் கொந்தளிப்பு ஒரு பக்கம் புதுமத பிரச்சாரம் இன்னொரு பக்கம் மக்கள் பொறுமை இழக்க ஆரம்பித்தனர் நல்ல வேலை எல்லை மீறுவதற்குள் அக்னாடன் இறந்துவிட்டார் கணவருடன் எகிப்தை பதினாறு வருடங்கள் ஆண்ட நெபட்டிட்டி என்னவானார் என்றே தெரியவில்லை அவரின் வாரிசுகள் மக்கள் கொந்தளிப்பினால் இவரை பற்றி எதுவும் வெளியிடவில்லையா அவர்களின் கலைப்படைப்புகள் சித்திரங்கள் பதிவுகள் அளிக்கப்பட்டனவா இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது வேறு சிலர் நெப்ரிட்டி இறந்து போயிருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் இரண்டாவது அமன்கோப்பின் கல்லறை திறக்கப்படுகிறது மறைக்கப்பட்ட சுவரின் பின்னால் மூன்று மம்மிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இது கிங்ஸ் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள கல்லறை அதில் கிடைத்த ஒரு இளம் பெண் நெஃபர்டிட்டியாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அவர்தானா என்று சோதனைகள் செய்து முடிவுக்கு ஒன்று வர முடியவில்லை அப்போது கிடைத்த அந்த இளம் பெண்ணின் மம்மி கிங் டட்டின் தாயாக இருக்கலாம் என்று சோதனைகள் காட்டியது அகநாட்டன் தன் சகோதரியுடன் இணைந்து பெற்ற குழந்தைதான் கிங் டட் இதை எல்லாவற்றையும் விட மர்மமான கதையோடு தொடர்புடையது எபர்டிட்டியின் மார்பளவு சிலை அதில் ஒரு கண் இல்லாமல் இருக்கும் அது தவறுதலாக உடைந்ததா என்றால் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அத்தோடு துட்டோமஸ் என்ற சிற்பி நெபர்டிட்டியை காதலித்ததாகவும் அவள் மறுத்ததாகவும் அதனால் அவள் கண் தன் அன்பை காண இயலாது என்பதனை குறிக்க இப்படி ஒரு கண் இல்லாமல் சிலையை வெடித்ததாகவும் ஒரு புராண கால கதை சொல்லப்பட்டு வருகிறது இந்த சிலையை ஸ்கேன் கொண்டு பார்க்கும் போது அவள் இயல்பை விட மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறாள் என்று தெரிய வந்திருக்கிறது துட்மோசின் மார்பளவு சிலையான நெபர்டிட்டியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஜெர்மனிக்கு எடுத்துச் சென்றனர் எப்படி எகப்திலிருந்து எடுத்து செல்ல லைசன்ஸ் வாங்கினர் என்பதுமே ஒரு மரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூனில் நெபர்டிட்டி பெர்லினின் ஓஎஸ் மியூசியமில் இருந்தார் ஹிட்லர் அதை கைப்பற்றி மறைத்து வைத்தார் ஹிட்லரின் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு உப்பு சுரங்கத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நெபர்டிட்டி சிலை மீண்டும் மியூசியத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது கிங் டட்டின் கல்லறையில் இன்னமும் நெபர்டிட்டியின் உடலுக்கான மறைக்கப்பட்ட அறை தேடப்பட்டு வருகிறது நெபர்டிட்டி எப்படி வரலாற்றிலிருந்து திடீரென மறைந்தால் என்று பலவித கோட்பாடுகள் உள்ளன அவருக்கு பிளேக் வந்தது என்றும் அவரது மகள் இறந்ததால் அவள் துக்கம் தாங்காமல் இறந்தாள் என்றும் அகே நட்டன் மறையும் நேரத்தில் மக்கள் கொந்தளிப்பில் இருந்ததால் அவள் ஆண் மகனை போல வேடமிட்டு சுமன்கர் என்ற பெயருடன் ஆண்டு வந்தாள் என்றும் அவள் நாடு கடத்தப்பட்டாள் என்றும் பல்வேறு கோட்பாடுகள் சொல்லப்பட்டு வருகிறது எதுவாயினும் இன்றைக்கும் எகிப்தில் அவளை பற்றி ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன அவளுடைய உடல் கிடைக்காதா என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன நெஃபர்டிட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இன்றளவும் நெஃபர்டிட்டி ஒரு மிஸ்டீரியஸ் குயின் தான்